a guest. This is Wei. Hola a todos. Yo soy Wei. 现在我要去寺庙里面的蔬菜馆去吃素菜。如果你是个素食主义者，那么你到中国来肯定会大饱口福。不信，走着。现在在中国也很流行。来中国人对于健康有更强的一个追求。这个寺庙里面的素食馆已经开了有一年多了，每天中午跟晚上都有素食的自助餐，价格一样二十九。里面的餐馆跟一般的自助餐是一样的，总共菜色有三十多种。现在我就看一下这边的菜有什么。这一个是南瓜饼，用南瓜跟面粉做的。我们这边有很多豆类做的食品，大部分都是黄豆做的，做的豆腐，有这个很滑嫩的日本豆腐。这个是炒的椒，这个东西要重点介绍一下，是我们客家人这边专有的一个凉粉。用炒熬制的，可以加糖加蜂蜜。一个是香芋丸，用香芋跟面粉做的。这一个是艾丸子，用艾叶跟面粉做的。来一个。这一个是萝卜丸子，把萝卜切成丝，加入面粉，这种味道特别好，而且对身体也很好。这种是萝卜糕，也是我们客家人非常喜欢吃的一种食品。也是萝卜切成丝，然后炸了汁之后做的这种糕点。中国有各种各样不同的蔬菜，如果你是一个素食者，来我们中国你会有非常全面的一个收获。这个是苋菜，它的汁是一个红色的。来一点茄子，茄子有各种各样不同的做法。这边的茄子用的是辣椒，还有绿色的辣椒混合在一起炒的。看这油脂的颜色特别的漂亮，味道肯定好极了。这个是玉米馒头，用玉米粉做的。我们中国说里面没有加东西的，就统一叫馒头或者是馍馍。这种里面有加了有馅料的，就叫包子。这个是放了豆沙，所以是豆沙包。我们这边的包子有各种各样不同的馅料，有咸的，有甜的。这个是炒米粉，米粉是用大米做的。这个炒米粉可以加点蔬菜。这边还有用番薯做的饼，番薯饼。我们南方人吃米饭特别多，北方人一般是以面食为主。在每一个素食馆的人，在南方都有提供大米饭。米饭也有各种不同的做法，这边就有一个非常漂亮的七彩炒饭。番薯我们也有各种不同的做法，这个是真的。这边有一些常规的饮料，有一个是我们中国人非常喜欢喝的、非常传统的一个饮料——豆浆。豆浆也是用黄豆做的。这个罐子里面是茶。我们中国人特别喜欢的喝茶，下一集我就会给大家看一下我们的中国的茶市场是什么样子。这个叫干煸四季豆，用四季豆炒辣椒。这一个是西芹炒木耳、胡萝卜。
一定要把它解决完，因为是自助餐不可以浪费食物。我还拿了一碗仙人板。最想吃这个酿苦瓜，就是苦瓜里面酿的有糯米，在很多国家看不到苦瓜的，在我们东南亚的国家真的比较多。这个苦瓜一点都不苦，有可能是已经先过了水，就是先把苦瓜放到热水里面去滚一下，拿起来就没那么苦。特别好吃，吃一下这个红色的鲜菜，它进去里面口感是滑滑的。炒蔬菜的时候可以用姜丝去炒，这个味道会更鲜一些。炒白菜，嗯，味道特别香。有一点点辣，但是超好吃，超好吃。这黄瓜也超好吃，酸酸脆脆的，又有点辣。再来个萝卜，吃不厌暇。嗯，好辣，酸，又酸又辣。到回府这样的素食你想吃吗？在留言区告诉我你还想了解中国的什么事情？跟着中国人看中国，关注思维，我们下期见 ，Take care and see you soon。